హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటి అని అంటే తెలంగాణలో జరిగినటువంటి నైన్టీన్త్ డేట్ రోజు ఏదైతే ట్రేడ్స్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది జరగడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ఏపీ వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు అందరికీ కూడా మీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ జరిగినటువంటి జీడీది ఖచ్చితంగా నేను ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ఖచ్చితంగా ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి లేదు ప్రిపేర్ అయితే చేశాను సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే సో మనకి ట్రేడ్స్మెన్ సంబంధించి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ టైం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఎంత డెప్త్గా క్వశ్చన్ పేపర్ అని అడుగుతున్నారు అంటే ఈ యొక్క ట్రేడ్మెన్ సంబంధించి ట్రేడ్స్మెన్ సంబంధించే కాదండి ఇది మీరు గుర్తుపట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ అనేది జీడీకి సంబంధించింది కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో జీడీ వారు ట్రేడ్స్ యూనియన్ వారు అందరు కూడా ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే మీరు నెక్స్ట్ టైం అనేది గెట్ ఇన్ కావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒక లేట్ చేయకుండా అసలు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది చూసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ లాడు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను కానీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను ఆన్సర్ చెప్తాను కానీ దీనికి రిలేటెడ్గా మీరు చదవాల్సిన బాధ్యత అయితే మీది ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో నేను ఏదైతే చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏ వస్తుందని రూల్ లేదు అదే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలని కూడా ఖచ్చితంగా అది మ్యాటర్ అనే కాదు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఏ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అది మీరు గమనించాలి ఆ యొక్క రిలేటెడ్ అంతా కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ వచ్చిందనుకోండి ఆ టాపిక్ చదవాలి దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి అన్ని టాపిక్స్ కూడా కవర్ చేస్తూ ఉండాలి చెప్పేస్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ లిటరసీ రేట్ ఇన్ ఇండియా అయితే ఎక్కువ శాతము మనకి ఇండియాలలో ఎక్కువ లిటరసీ అంటే అక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అని అడిగారు ఏంటి అని అంటే మనకి కేరళ సో చాలామందికి కూడా ఇది తెలిసినది మరి తక్కువ ఉన్నది ఏంటిది తెలియాలి మీకు అదేవిధంగా ఒకసారి కనుక మన లిటరసీ వచ్చిందంటే మనకి ఏమనుకుంటారు మనకి లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఏంటిది అదేవిధంగా స్మాలెస్ట్ ఏంటిది అదేవిధంగా పాపులేషన్లో ఏంటిది పాపులేషన్లో తక్కువ ఉన్నది ఏంటిది ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని రిలేటెడ్లే మనకి టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా రావడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఒకసారి ఈ బిట్ని అంటే ఈ టాపిక్ని టచ్ చేశారు ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ చేసేవారు ఏంటంటే ఈ టాపిక్ని టచ్ చేశారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే బట్ దీని రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మీరు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే మీరు దావటని కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేరళ కదా చెప్పేసాం హౌ మెనీ లోక్సభ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ దేర్ ఇన్ ఇండియా అయితే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి లోక్సభ ఏదైతే ఉందో అందులో ఎంత మెంబర్స్ ఉంటారు మినిమము ఎంత మెంబర్స్ ఉంటారు అయితే చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ మెంబర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అయితే మనకు ఆన్సర్ మాత్రం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతారంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇట్లానే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా కొంచెం మాడిఫై చేయొచ్చు ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని అంటే అయితే ప్రెసిడెంట్ చేత మనకి ఎంతమంది నియమించబడతారు అని కూడా అడగచ్చు అదే అని లేకపోతే యూటీస్ నుంచి ఎంతమంది ఉంటారు అని కూడా అడగచ్చు లోక్సభలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్లో యూటీ నుంచి అంటే యూనైటెడ్ టెరిటరీస్ నుంచి ఎంతమంది ఉంటారు అని కూడా అడగచ్చు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం అనాలిసిస్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చూడండి ఫైవ్ థర్టీ మెంబర్స్ అనేది స్టేట్స్ ఆల్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫైవ్ థర్టీ మెంబర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అందులో ట్వంటీ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూలో యూటీ నుంచి ఉంటారు ఓకే అదేవిధంగా టూ మెంబర్స్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ చేత నియమించబడతారు ఈ టూ మెంబర్స్ అనేది వాళ్ళకి అన్ని విభాగాల్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మంచి ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో వారిని ప్రెసిడెంట్ నియమించబడతారు ఓకే ప్రెసిడెంట్ చేత నియమించబడతారు ఓకే ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ మీరు ఇంకా డిప్టీకి వెళ్ళాలనుకోండి ఏ ఆర్టికల్ చేత నియమించబడతారు ఇక ఇంకా ఆర్టికల్స్ వస్తుంటాయి మనకు మీరు అది గమనించవచ్చు కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి బాటిలా ప్లాసీ ఫైట్ ఆన్ విచ్ రివర్ అయితే ఈ యొక్క ప్లాసీ యుద్ధం అనేది మనకి ఏ యొక్క నది వడ్డనే జరిగింది ఓకే ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనకి హుగ్లీ నది ఓకే హుగ్లీ రివర్ అన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే హుగ్లీ రివర్ అనేది మనకి చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా కానీ మీరు ఇదే బిట్ ఇస్తాడు అంటే ఇవ్వరు కానీ రిలేటెడ్ ఇస్తారు ఆ యొక్క హుగ్లీ నది అనేది ఏ యొక్క స్టేట్లో ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్ సో అదేవిధంగా అది ఈ ఇయర్లో జరిగింది ప్లాసీ అనేది ఓకే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఈ
సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా చెప్తున్నాను ఈ విధంగా ఎవరైనా చెప్తారో చెప్పరు నాకైతే తెలీదు సో ఎనీవే మీకు ఒక ఏదైనా వచ్చిందంటే రిలేటెడ్ అంతా కూడా చదివాలి ఓకే సో వేర్ ఇస్ యోర్ లొకేటెడ్ తారేడ్ డిసర్ట్ అంటే తారేడర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మనకి రాజస్థాన్లో ఉంది అది ఎక్కడ ఉందంటే ఇండియాలో ఉంది అది మీకు తెలిసిన విషయమే మరి సహార హెడర్ ఎక్కడ ఉంది ఆఫ్రికా సో ఈ విధంగా చాలా చాలా మనకి అడగడం జరుగుతుంది అనమాట బిట్స్ అనేవి మీరు వీటిని ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ జీకే అప్పుడు మీ వరకు మనం చెప్పుకున్నంత కూడా స్టాండర్డ్ జీకే ఓకే మనకి ఇక్కడ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఏమి కూడా లేదు బట్ కాకపోతే ఏదైనా స్టేట్ సంబంధించి ఏదైనా ఇష్యూ జరిగింది అనుకోండి దానికి డెప్త్కి వెళ్ళి ఆ స్టేట్ గురించి ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు క్వశ్చన్ మాత్రము మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ని ఒక బేస్ చేసుకొని స్టాండర్డ్ జీకే నుంచి ఇచ్చేస్తారు మీరు కేరళ చూసుకోవచ్చు అది ఇష్యూ ఈ మధ్యం సో అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి సో వాటి పరంగా మీరు చూసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ సైన్స్ డే అని ఇవ్వడం జరిగింది సైన్స్ డేని మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకి ఏమైనా సైంటి సైన్స్ డేలో సంబంధించి ఏమైనా జరిపారా దాని గురించి ఏమైనా మోటో వచ్చిందా అదేవిధంగా దాన్ని ఎక్స్పెషల్లీ ఏమైనా గుర్తించారా సో ఈ విధంగా కూడా మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి తీసుకెళ్లి స్టాండర్డ్ జీకి ఇస్తారు సో అది మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ విచ్ స్టేట్ లోయెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా చూసారు కదా సో మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ బిట్టే ఇది సో లేస్ట్ పాపులేషన్ ఏంటి సిక్కిం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి సో మనకి స్మాలెస్ట్ ఏరియాస్ కావచ్చు లీటర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో అందులో దాని పరంగానే ఇన్ విచ్ స్టేట్ లోయెస్ట్ పాపులేషన్ ఓకే పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నది ఏంటి సిక్కిం అదేవిధంగా స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఏంటి గోవా కానీ ఇక్కడ పాపులేషన్ అయితే సిక్కిం ఈ విధంగా అంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట క్వశ్చన్స్ బిట్ అనేది కొంచెము మన రిలేటెడ్ అన్ని కూడా చదివిస్తే ఈజీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి టూ గడ్ద దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డ్ ఇన్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో మనకి దాదా సాహెబ్ పాల్కే అనే అవార్డు అనేది ఎవరికి వచ్చింది ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు వచ్చింది అదేవిధంగా రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడు వచ్చింది దాన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రిలేటెడ్ బిట్స్ అనమాట మీరు వాటిని చదవండి ఓకే ఏమంటే లత మాంగ్ శేఖర్ ఓకే సో ఈ విధంగా సో నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హూ గాడ్ ద ఫస్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ అంటే మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ విన్ అయింది ఎవరు అంటే మనకి భారతదేశం తరఫున నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఎవరికి వచ్చింది అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ సో ఇక్కడ మీరు రిలేటెడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ ఇయర్లో వచ్చిందని అడుగుతారు అదేవిధంగా రీసెంట్లీ వచ్చినటువంటి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చిందని అడుగుతారు సో ఈ కాబట్టి ఇది అన్నిటికి సంబంధించి నేనేం చేశానంటే ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ సంబంధించి ఒక సూపర్ ట్రిక్ తోటి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఒక నోబెల్ ప్రైజే కదండి అదేవిధంగా మనకి ట్రోఫీస్ కావచ్చు అదేవిధంగా మనకి నేషనల్ పార్క్స్ కావచ్చు ఇంకా చాలా చాలా ప్లానెట్స్ కావచ్చు ఇంకా చాలా చాలా వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరిగింది వాటి అన్నిట్లో వీడియోస్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను మీరు ఒకసారి వాటిని చూసుకోవచ్చు చాలా సూపర్ ట్రిక్ తోటి ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మంచి అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి మీకు ఒక్కసారి చూస్తే గుర్తుండే విధంగా చేయడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముంబై ఓకే ముంబై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ముంబై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు ఇది మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్ అనమాట సో ఇది కనుక మీరు కనుక ఒకసారి ఫోకస్ చేస్తే మీరు ఈజీగా అంటే మనకి ఇది కరెంట్ అఫేర్ కాబట్టి మీరు ఏంటంటే కరెంట్ అఫేర్ ఏ విధంగా చెప్పాలతో మనము కనుక డైలీ కనుక పేపర్ చూస్తే దాని గురించి జరిగినటువంటి ఇష్యూ గురించి మనము ఈ విధంగా వెళ్ళగలుగుతాం కానీ మనం డైరెక్ట్ ఈ బిట్ అనేది చదవలేము చాలా బుక్స్లో కూడా వీటి గురించి అయితే ఇవ్వరు సో ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ ఫీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని మనకి ఇంచెస్లో అడగడం జరిగింది మనకు ఆప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏంటంటే ఇంచెస్లో అడగడం జరిగింది మనం కాబట్టి మనం ఇంచెస్లో తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటి అని అంటే మనకి లండన్ అనమాట ఓకే సో కరెన్సీ ఏంటి అని అడుగుతారు పౌండ్స్ అని సో ఇంకా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కరెన్సీ అండ్ క్యాపిటల్ సిటీస్ నుంచి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ కనుక వాటి గురించి కావాలంటే గూగుల్లో ఒకసారి కరెన్సీ అండ్ క్యాపిటల్ సిటీస్ లిస్ట్ అండ్ పీడిఎఫ్ అని కొట్టేసేయండి ఈజీగా ఫుల్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ అనేది వచ్చేస్తాయి వాటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివేయండి ఈజీగా ఉంటాయి అందులో ఇంపార్టెన్స్ అని కొ
సజెషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే కాబట్టి ఏంటంటే కరెంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్ సిటీస్లో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఒక్క మార్క్ వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఉంటుందండి మినిమం మినిమం ఏం చెప్తున్నాను మినిమం అనేది ఒకటి ఉంటుంది మన డిఫెన్స్ పర్పస్లో ఏ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ రాసినా కానీ సో కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఖచ్చితంగా వీటిని ఫోకస్ చేయండి ఇంకా ఎడిషనల్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా నేను చెప్పడం అంటే ఏదో క్వశ్చన్ ఉంది ఆన్సర్ చెప్పడం క్వశ్చన్ ఉంది ఆన్సర్ చెప్పడం లాగైతే చెప్పను ఆ విషయం మీకు కూడా తెలిసిందే సో దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తాను కాబట్టి మీకు అది ఏ విధంగా నేను రీచ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా నేనే చెప్పేస్తాను కావాలనుకుంటే మీకు డైలీ డైలీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ అయినా పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే కాబట్టి మీరు ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది రెండు రిలేటెడ్ అనేది చదవండి ఏ టాపిక్స్ వచ్చాయో గమనించండి గమనించి దీని పరంగా చదివితే మాక్సిమం గ్రీన్ అయిపోతారు సో ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను మీకోసం ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ రాసారో మీకు తెలిసినటువంటి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా తీసుకొని మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా చెప్పేద్దాం ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ రాసారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జామినేషన్ సక్స